，你睡一会儿吧。你醒了？嗯。你再睡会儿吧，待会儿三点孩子得奶呢啊。先拿出来吧，在那抽屉里呢。写的还是我的名儿啊？对呀、啊，你有没有迁户？桃子公主，我问你个问题呗。明天就要举办婚礼了，嫁给我你后悔吗？嗯，后悔。啊？我后悔，我没早点嫁给你。这么说，我很欣慰。那你呢？我呀。现在有点后悔，你后悔什么呀？真不应该带你看那电影，哪有学男女主人公这么跳舞的？非把脚丫子搁我脚上，人家男主人公穿着皮鞋呢。你说这都快一多钟头了，硌得多疼啊！我都不敢吭声。我不管，反正来不及了，我就准备这么一直跳下去。哼。就一直跟你这么跳下去，一直跳到跳到头发都白了，耳朵也听不见了，<笑>眼睛也看不见了，花了，满脸都是大褶子了,了，<笑>耳朵也背了，<笑>也半身不遂了，<笑>我做不动道了
，都拄拐棍儿了。有点不灵便了。到时候我就拿一大轮椅推着你啊！当时那谁推着谁你给他打扮的，跟着我了。亲家母呢？啊？谁亲家母？你问我。哦，对对对，我我我我这，对对对，我估计呀、啊，可能是这个聘姑娘，这这这心里不好受，可能找个地方呢去去调整情绪去了。我估计是，是吧？那这时间都快到了，客人也都快来了，到时候放心吧，一会儿准出现。回事啊？是啊，那个不会是你跟那个婚庆公司跟他要要求的吧？怎么可能啊？我怎么可能背着你？咱俩不说好四层吗？我背着你跟人说改成六层啊？这不是我造人的风格、啊。是。哎，啊，素梅，你看你那怎么，一二三四五，怎么也是六层呢？是吗？呀，我没数，我看一二三四五，可不是啊啊啊！呀，我明白了，平儿啊，这肯定是婚庆公司，他觉得咱们要那个四，不不不好，然后不吉利，然后给咱们加上去两层，就成六层，六好，你知道吗？六六大顺啊，肯定是这么回事儿。哎，但是他们也不应该，你知道吗？这事应该跟咱们事先商量一下，哪能偷偷摸摸背着咱们就做了呢？是吧？这是改好了，要是不好的话，咱跟他翻脸。你又来劲，你跟人翻什么脸啊？你还占便宜，送了两层呢，是不是？对，对。但是我觉得你说的太对了，嗯，肯定是婚庆公司送咱，是吧？是是是，哎呀妈呀，真是的！平儿啊，你今天穿的特别好看，好看吧？真好穿，就太艳了点儿。哎呀，结婚就得红彤彤、喜洋洋的。哎，你这身衣服也不错，是吧？那这身衣服吧，嗯，显得你一点都不老，显得你特别年轻。你看你说话，什么叫显得呀？啊，就是还挺年轻的啊！对对对对，咱们要是跟同龄人比起来，咱们就是很年轻啊！你说是不是？是，但是实事求是说呢，你说孩子都结婚了，再年轻能年轻到哪儿去呀、啊？想想特别可怕啊！哎，是不是一眨眼，咱俩都认识三十年了？平儿，有时候想想啊，我觉得就像做梦似的。太像做梦了。你说咱俩出嫁的情景，不就像昨天发生的一样吗？我觉得你这人还像以前一样，没长大。记忆犹新，你知道吗？一下子他们都出嫁了，真是做梦似的。四梅啊，妈要干嘛呀？你把手给我。哎呦，我的妈！干嘛呀？咱俩和好吧。你看这些年吧，我老气你，然后你又反过来气我，气来气去的，我可算是想通了。最近，嗯，我觉得吧
都是我不好，我错了，原谅我行吗？哎呦，明儿啊，你可别这么说啊！你这样说我都不好意思了。什么叫和好吧？咱俩从来也没不好过。对，咱俩特别好，咱俩其实姐妹之间不就是这样吗？咱们这样才真实，不虚伪，是不是？你想说你说你好我好都表面的没意思，咱们也对，真的有点小摩擦也是姐的事儿。咱们就是闺蜜。哦，对了，思维，你看，咱俩这就当妈的太好了，整天忙忙叨叨，忙忙叨叨，咱们相互都忘了祝贺了啊，互相道喜，来，一二三，给您道喜了，喜，咱俩又上台了，又开始疯了。孩子，你今天真好看，你才好看呢，我就等你说这句话。哎，妹妹，你听说过吗？人家说啊，说那个怀孕的时候，这女人要是变漂亮了呢，就说明是怀的女孩；要变丑了，就是男孩。我觉得你肯定是女孩，因为我觉得你怀完孕以后变更漂亮了。我倒是也听说了，而且啊，我跟你说，他们还说什么酸儿辣女，爱吃酸的呢就生儿子，爱吃辣的呢就生女儿。我就挺奇怪的，我酸的辣的我都爱吃。那谁知道生男生女啊？而且啊，那个李逵跟我公公现在可管着我了，不是什么都让我吃的，说孕妇要吃的清淡点儿啊，哎，要多喝汤，多吃蔬菜，多吃水果。现在啊，他们说为了防辐射，电脑都不让我玩了，手机也不让我用了。你现在就是一大熊猫，你知道吗？你就得重点保护。<笑>桃子，不过话说回来啊，李逵现在真是对我非常非常的上心，百依百顺的，我说什么他都听，一点都不敢忤逆我，我都觉得我现在过的是宫里面这个皇太后的日子。哎呀，可惜也就只有这十个月，十个月之后宝宝出生了呀，就得换我来伺候他们一辈子了。桃子，啊，你赶紧怀孕吧，这样呢，你也有十个月的福可以享了，也可以过着太后般的生活，你还可以想着法儿的来拾荒果然整他，多好啊！怀胎完了以后，等这个孩子一生下来，一落地呱一叫，再大点叫爸爸妈妈，你想多美，是吧？哎，你那事儿怎么着了？哪天我也没闲着。那你说点紧啊，这事。嗨，小姨，不不不拉这个，不拉这个，不拉这个。哎呦喂！妈呀！妈呀！哎呀！
漂亮了，太漂亮了！哎呀，何老师也好，亲家，你这身多好唐装是吧？对对对对，他他帮我挑的，是吧？会挑，挑的好。那个李大哥也也也特别好，冯老师，您今天真好看，而且郭老师穿这个唐装，你们俩太般配，太谢谢了。你看看，就是女演员啊，真是不一样。你看多漂亮的，哎呀，是吧？哎呀，是不是？当年吧，就是就是，一点变化都没有。看这身材，还是那个样子。我和思维也一样，就是连都没变，还是那么漂亮。对对对对对，谢谢。我终于想到你们两家一起办，我呀一下收了两张景点。哎，打开一看，时间地点都一样，懵了，搞错了呢。这回啊，没想到你们俩真的同台了。终于同台了，就是,是我们今天这同台哈，是为了孩子是吧？我们两个是配角，我们甘当立业。今天的主角呀，是我们俩的女儿和女婿。对对对对对对对对对，和平啊，苏梅。真是好事成双啊！我今天出门的时候啊，啊，树上的鸟儿可是成双对。谁呀、啊？请进。多好，嗯。哎，不让你来吗？我们家魏伟不是怀孕了吗？我担心他怕他。那你呢？我们家这快了，快了，快了。凑什么热闹啊！相当美丽，相当迷人。哎呀，干嘛换了？装换了。哎呀，魏伟今天真漂亮啊！谢谢。桃子今儿也挺漂亮，那我们吃饭再来骂娘吧，好吧？谢谢啊，谢谢啊。微微那漂亮，跟你就没差。大姐，你笑，你笑，哎，你笑什么呀？不高兴，大樱桃。你给我打樱桃，等会儿啊！你就顾着吧。喝什么？你哎，喝哎,哎，你说那美国大樱桃还有卖的吗？没有了，卖光了。嘿。没事，我回到美国，我飞到美国给你买大樱桃啊！哎呦，行了，你人家怀孕，人家吃点贵的东西，我。桃子刚刚说啊，我跟桃子刚刚说啊，他说，嗯，要是生儿子的话，那妈妈会变丑；要是生女儿的话，妈妈会变漂亮。你想我生儿子生女儿？他说错了啊！自从你怀孕以后，我觉得你更漂亮了，而且我觉得你肯定是个双胞胎。龙凤胎啊，想得美啊！你还生两个，贪心。最好是一个儿子，一个女儿。我这一辈子都给你做牛做马。你想要什么就。大贵。龙凤胎，嘚瑟。什么的。嗯，咱们宝宝见见。是吗？去勾拿鞋去。对对对，见见他。哦，对了，鞋。哎，快快快，待会儿来不及了。没事，千万不能弯腰，你弯腰容易动胎气。哪有这么娇贵呀？哎呦，拆了好了。嗯，还行吗？行。呀，薇薇，你真漂亮，是吧？嗯，一点看不出怀孕了，看不出来，跟没怀了似的。说什么？那桃子，我们说好了，要是真的像你说的，我生个女儿的话，到时候你生个儿子，我们一定要订娃娃亲啊。啊，果然。好吧。尊敬的二位新郎，还有二位美丽的新娘，婚礼现场已经准备就绪
，伴郎和伴娘已经在等候了，麻烦四位新人跟我一起步入婚礼现场吧。尊敬的各位朋友们，大家上午好！掌声鼓鼓响，没有年终奖。今天啊，我这开场白从两个字开始：缘分。是缘分让我们大家相聚在这里，共同见证两对新人最神圣的一刻。是缘分。让他们相识、相恋、相爱，直到相约一生。这个过程当中有点点滴滴的感动和感触，正是因为这点点滴滴汇聚在一起，变成了一个可以托付一生的承诺。两个人在一起一生一世，相守、相望，这是幸福。我和你在一起。相识，相爱，这就是幸福。中国有句成语叫做“好事成双”，其实我们今天这个特殊的婚礼，就是对这个成语最好的诠释。我有一个提议，希望大家全体起立。用我们满满的祝福、雷鸣般的掌声、刺耳的尖叫，来请出我们今天的两对新人，掌声有请。首先，李逵，微微，哎，好，有请。李逵，你愿意娶你对面这个女人吗？爱她一生一世，忠诚于她，无论贫穷还是富有，无论健康还是疾病，直至死亡。我不但这一辈子愿意，下一辈子。我也愿意。好，贝贝，你愿意嫁给对面的这个男人吗？爱他一生一世，忠实于他，无论贫穷还是富贵，无论健康还是疾病，直至死亡。我非常愿意。祝福他吧！接下来，让我们的新郎、新娘交换戒指。这是一个约定，更是一个承诺。恭喜你们！
远看不到。好，接下来，果然杨桃，二位面对面。果然，你愿意？我愿意。<笑>果然，你愿意娶你对面这个女人吗？我愿意。爱她一生一世，我愿意。无论贫穷还是富有，我愿意。无论健康还是疾病，我愿意。直至死亡，我愿意。好样的！看到特别的清楚，杨桃，你愿意嫁给对面这个男人吗？我愿意。啊、好，接下来让新郎新娘交换戒指。老实话，我们两对新人今天来到这儿，站在这个台上，这一路走来不容易。他们经过了许多的波折和许多的风风雨雨，我相信此时此刻，他们应该有很多话要说。李逵，交给你，想说点什么？嗯，我今天非常的激动。我真的很激动，对不起大家，我有点语无伦次了。啊，那我说两句吧。嗯，今天是我最幸福的日子，因为我结婚了。我我想对我老公说。婚姻是纵身一跃、白首不相离的勇敢，是我相信你。感谢相遇，感谢相爱，感谢你，李逵。感谢在我们的生命当中遇到了彼此，感谢你们让我们分享到你们的幸福。这是所有人的祝福，祝福你们。感谢你把麦克风还给我。感谢，果然，接下来交给你。说的精彩。我每天都会按时回家，每天都会带一支鲜花给我的妻子。好，好，好，好，好。杨桃呢？不然，我每天都会做饭给你吃的。太果然这是真爱。祝愿他们未来的生活如醇香的腐酒一样，用点点滴滴的甜蜜来酝酿他们完美的生活。接下来，让我们同样热情的掌声和尖叫，请出我们两对新人的家长，有请几位。今天是老人们最高兴的日子，妈妈太激动了。啊，按照我们的规矩
一家呀，他是一个代表。啊，哪家先来？我先来吧。好。激动啊！啊，不算，重来。大家好，我是新娘魏魏的妈妈，也是新郎李逵的丈母娘，我叫蓝彩萍。谢谢大家。我首先。要感谢大家远道而来来参加我女儿的婚礼。下面请允许我代表我先生、郝团长、我亲家李兆先先生，以及我的女儿魏魏、我的女婿李逵，向大家表示最衷心的感谢。我的好朋友、好同事薛素梅他们家大喜的日子。不过，我们家呢是喜上加喜，因为我的宝贝女儿魏魏已经怀上宝宝了。让我们用更热烈的掌声祝福我的好朋友薛素梅的女儿杨桃、女婿果然，祝他们早日结出爱情的果实。好，谢谢，谢谢蓝阿姨。那我们这边排出哪位代表？有请，亲爱的来宾们，好！亲朋好友们，好！好！老同事们，好！好！大家好！好！我，薛素梅。是新娘杨桃的母亲，新郎果然的丈母娘。我仅代表我自己和我的信仰，向各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。想吐了。报告大家，我的女儿桃子也将很快，呃，也将也也会，大概
最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。哎，你看，你看，坐那儿。你看，你看，坐坐那儿。哎，那个妈，我把那个桃子设计婚纱打开给您看。哎，超漂亮！我直接穿给妈看。对对对对，你你试试。是,是。你给妈倒水果呀？哎哎，我跟你说，妈，就桃子设计这婚纱太棒了，绝对 number one。当当当当 ，Ladies and Gentlemen， 下面将出现在您眼前的是美丽动人的桃子公主，有请。好看吗？不是怎么样嘛？这这漂亮吗？这裙子。你俩演戏呢吧？嗯，别跟我玩这套。你妈我是干这个的。不是妈，您什么意思？说什么呢？我问你们，你俩最近好吗？好着呢，我们俩。没什么事儿。没没事儿，什么事儿都没有啊。没闹过。我跟你说，你们俩要有什么事儿，可不能瞒着妈。你别闹得满城风雨的，别人什么都知道了，就我像个大傻子似的。我，妈。我跟您说，我们俩什么事儿都没有，好着呢。您看啊，就是前两天他过生日，我带他去的海边，就他那朋友骄阳跟着去了。完了，我那哥们儿七星带着他媳妇儿飘飘也去了。妈，我跟您说，那海边别提有多漂亮。我跟您说，超级美丽。我们俩都想好了，年底的时候就是带您一块儿去。行。说果然，果然是这样，就当时是我不对，我跟桃子闹点别扭，把他气着了。我也完了，他就气急了，就说了一句离婚。后来和好了，其实就是闹别扭。别扭，听见没有？闹别扭。我还跟你说，首先不能离婚，二更不能跟桃子闹别扭。桃子这么好的姑娘，你要欺负她，我都跟你气了，知道吗？哎呀，你哎，我跟你说的没？好来一放心。今天老子终于就是这会儿对了，行了，还向着你去了。我对对，跟你妈吵晕了，赶紧回去吧，好吗？没事，咱们。
终于明白了，薛素梅，你跑我这儿炒蛋半天，你什么意思？你就是想把我头炒晕，让我觉得我理亏，是不是？然后我就会傻乎乎的把我们家婚礼嫁给你，是不是？我告诉你，没门儿！我们妹妹的婚礼必须如期举行。哎呦，哎呦，我跟你讲，你别当着我俩孩子来败坏我。什么叫我没事跑你家吵了？我跟你讲，你听妈，不是，哎呀，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，你听妈，你解释解释，为什么我今天来，是因为他在外边编排说你们俩离婚了，马上就要结婚了，凭什么说他离婚？就为这个我来的，你知道吗？妈，别说一个，我还要告诉你，都是说了什么编排啊？不是，不是，不是，我再告诉你，那酒店是我定的，我先我定的，我先我先定的，我先定的，我先定的。兰姨，我再跟您掰一下概念啊！啊行，闹别扭和离婚是两个概念。就我跟桃子很幸福。闹别扭，那就好，我说。谢谢兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨，兰姨
一下从心理上，从各个方面，严重的打击一下蓝姨。其实他觉得在一块儿办好像怎么着，其实他吃亏。另外妈，我跟你说，就那场地呀、啊，嗯，就我跟桃子知道，那场地那都是我朋友、我哥们儿，对咱们家肯定是照顾，他们家也就是陪着他。所以我觉得一块儿办就挺好。嗯，那那那还还还还还还还是不行。不不不不用，咱不用陪衬，咱自己你知道，咱就他本身咱就抬住子。另外你听说过？分开办，你分开办，你说剧团那些老同事，他他凑不齐呀。是。有到咱们这儿来的，就有去那边。那万一那边要去的多，我是说万一啊，妈，我说万一。我跟你讲，这个事儿是没没有万一的，不可能去他那，那这不明显咱摆着，他不可能就会，也许会。你说这个，等那是有这个问题，就是也许会一星半个的哈，对到他那去了。那个那也不行，我跟你说这事儿、啊、哈，弊绝对是大于利。这真真不行。另外，你听说过 A、B 角同台这个道理吗？没有啊。是吧？他这是肯定是想借这是在老老同事、老朋友面前，他翻个身。但咱咱绝对这这是咱们原则的事儿。你妈是心里有谱的，这是绝对不可以的。另外一个，你妈那也不行啊。就你妈那么强势的人，她能同意，就我同意，她也不能，那那绝对不可能的。所以这事儿就不说了，打住，咱咱赶紧回家吧，走吧，走半天。嗯，但但是我爸呢？你爸能做得了你妈主吗？爸也没没多大用。哎呀，你这……哎呀，你说吧，就说简单点吧，就不听，就不听，就非得要大办，就弄出现在这样。连这请柬都发出去了，改地址啊，换时间呢、啊，根本就不可能。我妈跟兰姨闹成现在这样，这回头你妈、我婆婆再参与进来，哎呦，我想的我头都大，怎么办呢？别说了，别说了，别说！哎呦，哎呦，哎呦！那你想想办法呀！你给我，你给我，你你快快快，想想办法！哎，嘿，我跟你说，想把这件事情给解决了，把三方利益都平衡了，只有一个人出面能解决。谁呀？李叔。李叔。你看啊，李叔是你兰姨的亲家，是吧？嗯，是咱孩子果实他姥姥的男朋友，跟我爸有哥们儿，我妈又非常尊重他，所以说李叔的发言，对三方利益的平衡，能够起到决定性的作用。哎呀，你聪明啊你！聪明吧？哎，快打电话给李叔，快快快！来，走一个，嗯。嗯，这酒不错。嗯嗯，嘿，哎，你们也别光顾着喝，亲家。嗯，今天专门把我们俩约出来，是不是有什么事儿啊？呃，也没什么大事儿，就随便聊聊嘛。我猜是素梅让你来跟我们说点什么事儿吧？嘿，你简直太厉害了。那秀才不出门便知天下事，没等我张口，什么都知道啊！你，素梅是不是让你来劝说我们，让我们把婚礼现场让给他？您别张这个嘴，我不同意，我不可能同意。行了，妹子，不看僧面，看佛面，你全当就看我的面子，好不好？这面子怎么那么大呀？那。哎，你说是不是蓝才平派你来的？有有有，我一个人是局大局长，他派我我就来，我听他使唤呢。你不想一想你？素梅啊，完全想通了。他是这么说的，他说两家的婚礼摆一块儿办，那喜上加喜啊，何乐而不为呢？这我这儿也这么想的。为什么两家的婚礼能在一块儿办？这说明什么？缘分。对对对对对，没错没错。哎，我当时就觉得哈，这是一个没有办法中的最好的办法。行了行了，当时当时当时什么呀？啊，他薛素梅想通了，他说要一起办，那我们就得一起办。凭什么我蓝彩萍要听他薛素梅的呢？我不同意，我绝对不同意，不可能。
。你看我们家李逵啊，就为这个婚礼场地啊，闹得我一夜都没睡好觉了。那个孩子，打小就心思很重，我看我心里啊真心疼。你何尝不是？那桃子也好，果然也好，他们也也真。哎呀，行了，李大哥，你别说扯轱辘话，你这话说了多半天了，就就就听你说这个。别的别的，婚姻是一辈子的大事儿，魏魏是我们俩的心头肉，魏魏的婚礼必须大办啊，两家一起办，我认为太丢人。哎，彩萍，咱好好分析分析啊，你看啊，这请柬呢早就发出去了，啊，这场地和时间。也不好改了，咱们亲家亲自来说了这么多的话，哎，那不都为了解决问题吗？你就说啊，咱们把请柬全都挨家挨户发出去了，你再挨家挨户收回来，再挨家挨户发出去，你累不累啊？我不累，我乐意。要不咱们就这么着，重新发，重新收，有什么了不起的？我不怕累。你说咱们魏魏和李逵俩往那儿那么一站。整个一对金童玉女啊，尤其咱们魏魏啊，洁白的婚纱那么一穿，你别说两对了，你就十对八对，百八十对往那一站，谁能比得了咱们魏魏？你还不一块办呢？哎，这我妹子呢，是个通情达理的人，识大体，顾大局。行啦，你别给我戴高帽了。不不不不，这是我的真实想法。哎，我还有一个想法呢，你看啊，等子女们呢把这个婚礼办完以后啊，你把你亲家两口子叫上，我把我亲家两口子叫上，啊，还有那个啊，哎哎，咱们一块儿呢，到外地去旅游一下，彻底的放松一把，行不行？到国外，咱咱上那新马泰，行，我都没去过，行。好不好？行，嗯，这哎呀，太好了，李大哥。行，但是叫那么多人干嘛呀？叫那么多人就没意思了。人多他热闹啊。热闹什么呀？你要是把蓝彩屏弄起来还热闹呢，就这剩下跟我闹了。那既然素梅已经服软了，是吧？认输了，赔礼道歉了。嗯，我呢也看在亲家您的面子上，那要一起办就一起办吧。我跟你讲，李大哥。嗯。今天我把这话跟你说前面啊，你回去转告他。婚礼的时候，他要再跟我这过不去哈、啊，我真的，我绝对我不让着他这回，我绝对也跟他过不去，好不好？这事儿包在我身上了，嗯，怎么样？嘿，我一块石头落地了。喝酒，找一个，带带上我。哎呀，好嘞，来来来，有吗？李逵和魏魏啊。约着在医院做检查，来不了了啊！是是，我就代表小两口，以茶代酒，敬敬大家。首先敬的是这个缘分，四家的这个缘分。对对对，来来来，哎，哎，哎，好叔，来来来来，哎哎，不对了啊，嗯，什么四家子了？怎么孩子们一结婚，那是两家子了？可不是嘛，一结婚不就？两家子啊，是啊，其实都是一家子，一一大家子，是吧，桃子？一家子啊，是，可不是嘛？我跟魏魏，我们俩发小，那个从小一块长大的好姐妹。然后我爸，那个李叔，老朋友，兰姨好叔，我妈，那个几十年的老同事啊。完了，您看李叔，就是您跟我妈是吧？那么投缘。那么聊得来，这不就是一大家子吗？是吧？大家庭，是吧？要不怎么说年轻人呢？你看人家俩就能一步到位，真是一家子。那咱就一家子不说两家子的话了，好吧？我这两天就一直在琢磨这么一个事儿。你说果然，桃子他们的婚礼哪一天办，在哪儿办，跟我们说过吗？没有吧？哎，我们李逵和魏魏的跟他们说过吗？也没有啊。他怎么就这么巧？十月八号，凤凰大酒店。你说这个用巧合，他能说明问题吗？不能。这就叫缘分。<笑>
，太太，缘分呢、啊？对，哎，你说这么大的缘分，两家子再不在一块儿办。那恐怕根本不行了，同志们，<笑>你们说是吧？<笑>哎，三位妈妈，我说是不是这么个理儿啊？<笑>啊，呃，兰正，你老大带头发个言嘛。哎呀，我也没什么好说的了。嗯，我觉得这真是喜上加喜。这两家人在一起办婚礼呀、啊，比一家人热闹还开心，是不是啊？嗯、呃，就是这有一个问题啊，两家在一起办婚礼，那必须得协调好，要不然的话，嗯，就怕出点什么岔子哈。亲家母，说的特别好，真的。<笑>这么说吧，这个。两家婚礼现在已经决定哈、啊，这一块办了，我也就不说什么了，顾全大局嘛，是不是啊？那个，对你刚才就这句话，这别出岔子，千万别出什么幺蛾子，是不是？哎，哎呀，干嘛呀？怎么了？啊啊！<笑>那个什么，我觉得吧，有些事情不能笼统的说，是吧？得得具体一点，什么程序啦，什么先前后啊，顺序了什么，这些得把它定下来，要不然会乱的。你比如说吧，这新人们出场，你知道吗？这个小两口一出来，什么一拜齐，当当，是吧？出来了。然后呢，那个双方父母一说一拜齐，也出来了。但是，发言。代表发言，这个没法一拜即开口是吧？所以这个就得把它说清楚，到底是谁先，谁后，定下来。我的意思就这个啊。嗯、呃，要不我说两句？老团长啊，那我代表我们家我说两句啊。啊，说两句吧。哎哎，我觉得吧，素梅说的特别好，哎，跟我想的一模一样。你看，咱们今天之所以坐到一起。就是希望呢，把这婚礼办得特别喜庆。嗯，可你怎么喜庆呢？这个细节就特别重要。你看刚才素梅说的一拜齐，那一拜齐你也有个顺序啊。还有刚才你说没补充到那个伴郎啊、伴娘啊这一大堆问题，我觉得最好吧，就像咱们当时在团里那样，咱们彩排一遍，哎，这样可能就能成功。啊，另外呢，我还要跟大家呃汇报一件事儿。我们家魏魏怀孕了，<笑>医生跟我们说呀、啊，可能是个儿子，我们老团长要抱孙子了。<笑>所以我觉得这个婚礼现场肯定时间挺长的，也挺乱的。呃，是否能够呃在考虑细节的时候？多想一想我们家魏魏，他的身体状况啊，多为他呃考虑考虑啊。毕竟这个有孕在身的人的身体状况和没有怀孕的那是不可能一样的。差不多了啊。嗯。思梅，嗯，姐姐，你们觉得怎么样啊？哎哎哎，那个什么啊，亲家母啊，我觉得魏魏这个身体啊，应该不成什么问题啊。就是婚礼那天，咱们稍加注意就行了嘛。呃，至于啊，这个答谢词谁先讲谁后讲，这个我跟老果是行家，我们最有发言权了。你说开场戏好吗？嘿，我倒觉得压轴戏好。大轴什么叫大轴呢？对，那角儿都是后出来，哎，谁先谁后无所谓了。那我们说的对，说的对。哎，彩萍，哎，你看魏魏这事儿啊。没那么复杂，是吧？到时候咱们注点意就是了。今天呢，约大家喝个茶、聚一聚，目的只有一个，就是为他们两对小家伙们这个婚礼办得圆圆满满、红红火火啊！为两对孩子的婚礼圆满成功，咱们再喝上一杯。来来来来来，老婆，老爷，嗯，好。哎，来，苏梅。哎，嗯，嗯，咱们今天碰头基本上就是这一个内容吧。嗯，还有没有其他的事情？嗯，好像好像没了啊。啊，那好，苏梅，那我得先走了。
。是这样，呃，亲家，李逵和魏魏不上医院检查了吗？他们检查完，第一时间回来跟我报告喜讯啊。而且呢，我专门啊，让老家给带了一只老母鸡，我打算给它放点红枣、枸杞、桂圆，给它熬熬点汤，然后让孩子好好补补身体。要不，亲家，你跟我一起走吧。啊，那那那那那恐怕是必须的了，哈哈我得知道个结果嘛，是吧？嗯，那我们就就先走了。那好，那好，那个桃子、果园、哎、阿姨祝福你们了啊、哦嗯！谢谢了，谢谢了。好，咱们走，老李。哎哎，果园，加油！哎，嘉宾，你们坐，我们走了，我们坐，坐坐坐。哎，兰芝，哎，阿姨好多，哎，礼服你慢走啊，我们俩都不送了啊，哎，加油加油，好，哎，好，好喝茶啊。我们俩一定会加油的，妈爸，妈，是吧？桃子，是你得加油吧？我我我一直挺加油的。对，一直都加油了，妈爸，就我们俩一一直都加着呢，没闲着。你们是得加油了，赶紧把孩子给怀上啊！你看看，刚才把他牛的，还回家炖老母鸡，是谁没吃过老母鸡似的？我听辣了，估计还不种庄稼了。甭听他，咱们按照咱们自己的节奏走，这不是着急的事儿。慢工出细活，只要功夫深，铁杵磨成绣花针，是吧，亲家？嗯。